আমরা দিনে ইসলামের উপর পরিপূর্ণরূপে আমল করব আল্লাহ তালা কোরআন শরীফের মধ্যে বলেছেন ইন্না দিন আইন্দাল্লাহিল ইসলাম নিশ্চয় সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে আল্লাহর কাছে মনোনীত জীবন ব্যবস্থা হলো দিনে ইসলাম অর্থাৎ ইসলামকে সর্বত্র দিন বলা হয়েছে সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা অন্যান্য অনেক ধর্মের মধ্যে শুধু আখরাত সংক্রান্ত আকিদা বিশ্বাস রয়েছে এবং কিছু চারিত্রিক গুণাবলী এবং আখরাত সংক্রান্ত পরকাল সংক্রান্ত কিছু আলোচনা পাওয়া যায় কিন্তু সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা দিনে ইসলামকে বলা হয়েছে যে আমার ব্যক্তিগত জীবন আমার বুধ বিশ্বাস আবাদত বন্দেগি সমাজ লেনদেন অ্যাগ্রিমেন্টস ব্যবসা বাণিজ্য এরপর সামাজিক জীবন সোশিয়াল লাইফ এরপর চরিত্র চারিত্রিক জীবন সামাজিক জীবন সামাজিক জীবনের মধ্যে অবভিয়াসলি রাজনৈতিক জীবন জাতীয় জীবন আন্তর্জাতিক জীবন সব কিছু এর ভেতরে ঢুকে যায় এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় তো দিনে ইসলাম একটা পরিপূর্ণ জীবন বিধানের নাম জীবনের এমন কোন দিক নেই এমন কোন একটা সাইড নেই এমন কোন দিক নেই যে সম্পর্কে ইসলাম আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেয়নি ইসলাম আমাদেরকে মূলনীতি উপহার দেয়নি যে মূলনীতিগুলোকে ভিত্তি করে আমরা জীবনের প্রত্যেকটা বিষয় নির্ধারণ এবং নির্ণয় করতে পারি সুহান আল্লাহ একটা কথা বুজুর্গান দিন আল্লাহ আলাকুন বলেছেন যে ইসলাম টয়লেটে যাওয়ার ব্যবস্থা পর্যন্ত আমাদেরকে শিখিয়েছে যে টয়লেটে কোন পা আগে ঢুকাতে হবে ভিতরে কিভাবে বসতে হবে খালি পা খালি মাথা যেন না হয় মাথা এবং পায়ের মধ্যে কিছু না কিছু যেন থাকে পাও যেন পায়ের মধ্যেও যেন স্যান্ডেল থাকে মাথার মধ্যেও যাতে টুপি থাকে অথবা কোনো কাপড় থাকে অথবা কোনো পাথা থাকে যে কোনো একটা জিনিস দিয়ে মাথা যেন আবৃত থাকে এরপর ঢোকার আগে কি দোয়া পড়তে হয় বের হওয়ার পর কি দোয়া পড়তে হয় সেখানে জিন্নাতের অনিষ্ট থেকে বাঁচার ব্যবস্থা কি তো কিভাবে পানি ব্যবহার করতে হয় কিভাবে ডেলা খোলুক ব্যবহার করতে হয় কিভাবে টিসু টয়লেট টিসু ব্যবহার করতে হয় তো যে ইসলাম টয়লেটের কথা পর্যন্ত বাদ দেয়নি সেই ইসলাম রাষ্ট্রের কথা দিন ধর্মের কথা জীবন পরিচালনার কথা এবং বড় বড় বিষয়গুলো কেমনে বাদ দিতে পারে নখ কাঠার বিষয়টি যে ইসলাম বাদ দেয়নি সেই ইসলাম কিভাবে আমাদের জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোকে বাদ দিয়ে দেবে কিভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে ইসলাম সঠিক দিক নির্দেশ না আমাদেরকে দেবে না এটা তো হতেই পারে না তো আজকের আমার আলোচ্য বিষয় হলো ইসলাম একটা সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থার অপর নাম আমরা দিনে ইসলামকে ছোট কয়েকটি গণ্ডির মধ্যে নির্ধারিত করে ফেলেছি সাধারণত আমি যখন সিলেট দরগাহ মাদ্রাসায় মুফতি হিসাবেও আমাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল এবং শিক্ষক হিসাবেও তো এক ব্যক্তি এসেছে এসে বলছে হুজুর একটা ফতোয়া জিজ্ঞাস করব তো মাদ্রাসার ওই সময়কার মহতমিম সাহেব হজরত মহান আব্দুল হান্নান সাহেব রহমতুল্লাহ আলী ছিলেন উনি খাবার খাচ্ছিলেন তো আমি বললাম কি বিষয়ে ফতোয়া তো উনি বললেন তুমি কি আবার বিষয় জিজ্ঞেস করছো মানুষ ফতোয়া নিতে আসবে এটা তালাক ছাড়া আর কি হবে মানে তালাক ছাড়া আর কোনো বিষয় নিয়ে সে প্রশ্ন করবেই যে না তো এই হলো যে ফতোয়া নিতে আসছে ওইটা তালাক ছাড়া কি আর কোনো মুফতি সাহেবের কাছে বিষয় আছে যেগুলো সম্পর্কে কেউ জিজ্ঞাসা করবে কেউ আসে না যে আমি এই যে ব্যবসার পদ্ধতি অবলম্বন করেছি এটা জায়েজ না জায়েজ নয় হালাল না হারাম সঠিক না অঠিক এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে চায় না অথচ এই দেশে আসার পর একজন ইংরেজ সাদা অমুসলিম মানুষ উনি আমার কাছে এসেছেন একজন অনুবাদক ছিল আমার ইংরেজি এমন না যে আমি খুব ওই সময় আমি খুব ইজিলি বোঝাতে পারবো ওনাকে তো আর একজন অনুবাদক ছিল যে আমি মানে মুসলমানদের মার্কেটটা পাওয়ার জন্য শরিয়া সমর্থিত বিজনেসের একটা নতুন পন্থা অবলম্বন করতে চাই তো ওইটা আপনি আমাকে বলে দেবেন যে এই পন্থা অবলম্বন করলে এটা কি হালাল হবে না হারাম হবে তো ওই অমুসলিম মানুষ সে কিন্তু জানতে চাচ্ছে এই বিষয়টি তো আমার বলার উদ্দেশ্য হলো যে ইসলাম একটা সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থার ওপর নাম জীবনের এমন কোনো দিক নেই যে সম্পর্কে ইসলাম আমাদেরকে তালিম দেয়নি আমার আকিদা বিশ্বাস বোধ বিশ্বাস কত ধরনের বোধ বিশ্বাস রয়েছে হাত থেকে ছেরুনি পড়ে গেছে মাটিতে এখন মহিলারা বলে আজকে আমার এটা অলক্ষী হয়ে গেছে কি হয়ে গেছে এখানে কাকের আওয়াজ শোনা গেছে আজকে আমাদের বাড়িতে কুটুম বা আত্মীয় আসবে এই ধরনের আকিদা মহিলাদের মধ্যে রয়েছে এগুলো কুসংস্কার এবং অনেক আকিদা যেগুলোর কোনো ভিত্তি নেই শরীয়তের মধ্যে কোনো প্রমাণ নেই কোনো ভিত্তি নেই আর এগুলোর কোনো আসল নেই ফাউন্ডেশন নেই 
बेसलेस को था प्रमाण विहीन को था वित्तहीन को था कुसंस्कार छोड़िए आज एक खाना किताब हकीम उलम्मत मौलाना शफर तानवी रहमत लिखे चैन इसलाह रसूम इसलाह रसूम ओ महिला मध्य ये कथागुल छड़िए आ इटा होले उटा होए जबे इटा होले उटा होए जबे की पाखी डाक दिए चे उटा हमारा इसके ओलोखी नाज़ बिल्लाह हम जाएँ और ओलोखोन माने बेड लाख इस्लाम हर मुद्दे नहीं बेड लाख बा खूल ओलोखन कुनो किचु देखने वाव जिटा दर आमर ख़राब हो बे अम्म ये खाने राना दिए ची तो ये खोन देखा जाए ये एक ख़राब ऐ दरने खूल लक्षण नहीं इस्लाम में शूल लक्षण आचे गुड लक तो आचे इस्लाम में अमी बेर होये जी बेर हो आर पौरी हाफिज़ ज़ैन हमारे शब्द शंके मर देखा अस्सलाम वालेकुम आरेक टू पौरे के लाम आरेक जोन आलिमर शंके देखा अमी बोलते बारे आज के आमार जो उद्देश्य रोना दिच्छे अल्लाह ताल आमी बोलते पारी जो खान बेर हुए ची बेर हुआर पर एक जन आवाज़ दिए ची यार आशिद है पोतो प्रदर्शक तो अमर पोट्टा शुगम हो बे और तब गुड लक शू लक खान ने वा गुड लक ने वा इटे जायज़ अच्छी किंतु कूल लक खान बेड लक पाकी दी मनुष्य फाल बेर करे हुई जे पाकी एक टा चिटी उठाई ले कुन टीम जीत बे और कुन � اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے چھن لا طیارتا ولا حامتا ولا صفرا لا عدوا ولا مرضا تو اللہ نبی بولے چھن جے ایجے کھول اکھن نوا ہوئے اور بیبن نوا بھگو پرکہ کرا ہوئے اور بھگو پرکہ کر جنہ نجومی در کا چھے گنوک در کا چھے جوا ہوئے گلو شمپرنو حرام شمپرنو بیتی ہین یہ گلو کنو بیس نہیں کہ تو شول اکھن نوا جائے گوڑ لاک نوا جائے گوڑ لاک امی کارو کنو جنشت کے نہیں دے پاری جے तो हमारे ही किंतु बेड लाख में नहीं तो पार होना बेड लाख के कुनो शुजुग इस्लाम के मुद्दे नहीं तो देखें आकीदार मुद्दे बुद्ध विश्वासर मुद्दे विभिन्न दौरों ने कुशंस्कार आमदर समाज भाषा बेदे चें ये व्यापार मानुष प्रश्न ही करेना जिग्गाशा करेना कोनो दिन जे किचु बोलेना जामी � ये विषय गुलाम अधर के बालों को रे जानते होंगे बुझते होंगे तो आकिदा विश्वास शेर विराट बड़े एक टच छप्पठर रहे चे अल्लाह शंपर के आकिदा अधर को तो ठीक है चे ना ठीक ना है इट एक टू जानते होंगे अल्लाह ताला शंपर के मानुष बोले अमी एक दिन एक महिला रूम के सुनची अल्लाह वो आकिदा खुरता जो अल्लाह ताला र प्रति जे एक ता दूर बोलो थार बाल्लाह ताला एक ता समुच्चर मुद्दे जनो आचेन जे अल्लाह निजे ही समुच्चर एक रंतो जोड़ जोरी तो उन्हीं ये पोतो एक पोत दौल्ले एक ता समुच्चर पड़े जान आर एक पोत दौल्ले अन्ना आर एक ता समुच्चर पड़े जान तो ये धरोने र विषय अल्लाह ताला शंपर के � तार भी आप अट्टा है तो कंसीडरेबल होते पारे। बुझे सुने अल्लाह ताला औक्कमता जो दी बाबे बोले क्यों, तो हले तार ईमान नहीं शंक्षो सृष्टि है जेते पारे। तो ये दौरान एक कुता बढ़ता हम रा बोली, एक ओन एक जन बच्चर बच्चा मरा के लो, अल्लाह की तामर गुन सरार कुनो गुफे इलाना नहीं, खाली � अनेक हकमत नहीं तो रहे चाहे मदरे गुलो जाना ही नहीं, अमरा बोलवो अल्लाह ही भालो जाने एवं तार फैसला र शामने अमरा माथा न तो करो चार कुन उपाय नहीं, तो ऐ दोरे ने आकिदा विश्वास शंकरन तो एक टा बिराट बड़ा छप्पटर रहे चे, अल्लाह शंपर के रसूल पे गंबर दर शंपर के फरिश्ता दर शंपर क أمر أبو لي آمن تب الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والبعث بعد الموت. أي سبعين بليف بشرط بيشير وبرجع إيمان عقيدة مدر بشون كرتهه بي. عقيدة غلوا جنا شرطيك هاي. كنا بقول عقيدة مدد جنا مي بثي تو نا هاي. أهل السنة والجماعة ترجع شرطيك عقيدة. إير وبرجع جنا الله رب العالمين مدر كأطول أبغ أبي تشل ركن. ورتا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولنا. 
এবং সাহাবায়ে কারাম রাজিয়াল্লাহ আনহুম আজমাইনের আদর্শ নীতি এবং তাদের এক্সপ্লেনেশন অনুযায়ী আমাদের আকীদা বিশ্বাস যাতে হয় এটাকেই পরিভাষা পরিভাষায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর আকীদা বলা হয় একইভাবে ইবাদত বন্দেগির বিষয়টি রয়েছে ইবাদত বন্দেগির বিষয়ে কত ধরনের ভুল ধারণা রয়েছে আগের অনেক অনেকে नाराज হয়ে যেতে পারেন যে খালি মহিলাদের ব্যাপারে আমি যেন কথাই বলছি বলে যাচ্ছি অনেক মহিলারা নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে তো মা এসে বল ছেলে এসে বলছেন আমি দাহান কই রাখা ফেরাম না তো নামাজ থেকে এইভাবে দেখাইয়া দিচ্ছেন এইদিকে তো বুঝতে পারছেন না যে এই নামাজের মধ্যে এই কাজগুলো করা আমার জন্য ঠিক কিনা ঠিক নয় নামাজ অবস্থায় দেখা যায় মুরুক এসে ধান খেয়ে ফেলছে এই মুরুক টুরুক খাদাইয়া এরপর নামাজের মধ্যে আবার জোতা জোতা রেতি তিনি নামাজের মধ্যে আবার শরীক তো নামাজ কোন জায়গায় ফাসিদ হচ্ছে কোন কাজ করলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অনেক মহিলারা এগুলো আগে জানতেন না মাশাআল্লাহ এই ব্যাপারে মাসআলা মাসাইল গুতো ব্যাপারে আর একটু আলহামদুলিল্লাহ অ্যাওয়ারনেস এবং জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে এবং এগুলো অনেক কিছু জানতে আমরা পারি এছাড়া নামাজ কোন জিনিসের দ্বারা শুদ্ধ হচ্ছে কোন জিনিসের দ্বারা ভুল হচ্ছে কিভাবে কত মানুষ আছেন যারা রুকুতে এসে এক তাসবিহ পরিমাণ ইমানের ইমামের সঙ্গে শরীক হতে পারেন না কিন্তু তারা মনে করেন তারা রাকাত পেয়ে গেছেন মানে এটা হলো গায়ের জোরে রাকাত পেয়ে যাওয়া আপনি দেখবেন যে ওই নামাজের মধ্যে এসে ইমাম সাহেব উঠে যাচ্ছেন উনি আসিয়া রুকু করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন অথচ উনি যখন রুকুতে যাচ্ছেন ঠিক ইমাম সাহেব তখন দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন এরপর দাঁড়ানোর পর তিনি সামি আল্লাহ রহমান হামিদা বলছেন কিন্তু উনি কিন্তু আর রাকাত আবার পড়ছেন না বলছেন যে আমার আমার রাকাতটা হয়ে গেছে পরিপূর্ণ এখন কি এটা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন অনুভব করেছেন যে আমার নামাজই হয়নি কত মানুষের তাহিয়াত পড়া নামাজের মধ্যে তাশাহুদ পড়া তাহিয়াতুল লিল্লাহ ওয়াস সালাওয়াত ওয়াত তাইয়্যিবাত আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহি সালিহিন আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু তাহিয়াত পড়া ওয়াজিব কিন্তু অনেক মানুষ বয়স বৃদ্ধ যাদেরকে পরীক্ষা করে মসজিদে যখন দেখা হয়েছে দেখা যায় যে তাহিয়াত ঠিক নয় সারা জীবন মসজিদে আসছেন প্রথম সফে পড়ছেন কিন্তু আর তাহিয়াত ঠিক নয় আল্লাহ মুসাল্লি আলা আল্লাহ বারিক আলা ঠিক নয় যে সমস্ত সুরা দ্বারা নামাজ যে কয়েকটা সুরা অন্তত মুখস্থ করা নামাজ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য জরুরি এই পরিমাণ সুরা ওনাদের নামাজ বিশুদ্ধ হওয়ার পরিমাণ মানে ঠিক নয় মায়া জুজু বিহি সালাহ এই পরিমাণ শুদ্ধ নয় তো এগুলো চেক করায় না মানুষ পরীক্ষা করায় না এর জন্য কারো উস্তাদের শরণাপন্ন হতে চায় না কোনো আলিমের কাছে যেতে চায় না বয়স বেশি হয়ে গেছে লজ্জার বিষয় আমি কেন যাব বা আমি এখন এগুলো ঠিক না তো নামাজের অসংখ্য অগণিত মাসআলা মাসাইল রয়েছে যেগুলো আমরা নিজেরাই নির্ধারণ করে ফেলি এগুলো মাসআলা মাসাইল আমরা জানার চেষ্টা করি না এটা ইবাদত বন্দেগির বিশাল বড় একটা চ্যাপ্টার রয়েছে ইবাদত বন্দেগির মধ্যে নামাজ রোজা হজ জাকাত তাসবিহ তাহলিল জিকির আযকার তেলাওয়াত কোরআন শরীফের তেলাওয়াত অসংখ্য অগণিত নেক আমল রয়েছে এগুলো সব ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত তো ইসলাম ইবাদতের বিরাট বড় চ্যাপ্টার এবং অধ্যায় আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন এবং ইসলামের ইবাদতের এই অধ্যায় সংক্রান্ত অসংখ্য অগণিত হাজার হাজার মাসআলা বরং লাখো মাসআলা মাসাইল রয়েছে যেগুলো আলহামদুলিল্লাহ উলামায়ে কারাম এবং ফকাহায়ে কারাম এগুলো সমাধান করে দিয়েছে তো এইভাবে আমাদের ইসলামের মধ্যে আপনি অ্যাগ্রিমেন্ট ব্যবসা বাণিজ্য লেনদেন সুদ সুদ কোনটা কোনটা জায়েজ কোনটা জায়েজ ব্যবসা কোনটা না জায়েজ ব্যবসা হারাম ব্যবসা কোনটা হালাল ব্যবসা এর হাজার হাজার সুরত এবং পন্থা পদ্ধতি রয়েছে সামাজিক জীবন সংক্রান্ত লক্ষ লক্ষ মাসআলা রয়েছে এগুলো কেউ জিজ্ঞাসা করে না তো আমি বলবো যে চারিত্রিক জীবন নিয়ে চরিত্র এবং আখলাক সম্পর্কে অসংখ্য গণিত মাসআলা মাসাইল রয়েছে যেগুলো আমরা জিজ্ঞাসা করি না চরিত্রের বিভিন্ন ধাপ রয়েছে বিভিন্ন দিক রয়েছে নৈতিকতা চরিত্র এবং উত্তম আখলাক যেগুলো গ্রহণীয় এবং খারাপ কিছু অভ্যাস যেগুলো বর্জনীয় যেমন হিংসা আছে বিদ্বেষ আছে কিনা আদাওত এগুলো বর্জন করতে হবে হিংসা বাদ দিতে হবে জ্যালেসি বাদ দিতে হবে অহংকার বাদ দিতে হবে অনেক খারাপ জিনিস যেগুলোকে রাজাইল বলা হয় এগুলোকে বাদ দিতে হবে আর ফাজাইলগুলো অর্জন করতে হবে এগুলো আত্মার অন্তরাত্মার বিভিন্ন ফিলিংসের নাম হলো চরিত্র বাহ্যিক চরিত্রকে আমরা চরিত্র মনে করি আসলে বাহ্যিক অবস্থার নাম চরিত্র নয় অন্তরের ফিলিংয়ের নাম চরিত্র ভিতরে দুশ্মনী এবং হিংসা আর বাহিরে বলছেন আপনার সঙ্গে দেখা করে তো খুব খুশি হলাম আর বেশ আনন্দিত সি ইউ অ্যাগেন আবার দেখা হবে দেখা দেখা হলে আর একটু পরেই আবার বলছে যে ওকে কীভাবে ক্ষতি করা যায় ওর ক্ষতি কীভাবে করা যায় ও এর নাম চরিত্র নয় দুনিয়ার দৃষ্টিতে চরিত্র এবং আখলাক হলো বাহ্যিক অভিনয়ের নাম 
কিন্তু ইসলাম হলো অন্তরের ফিলিং এর নাম হলো চরিত্র তো অস্ত্র অন্তরের ফিলিং কে ঠিক করার জন্য আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন তো এই সংক্রান্ত মাসআলা মাসাইল কেউ আপনারা জিজ্ঞাসা অনেকই করেন না কেউ বলেন না যে আমার হিংসা রয়েছে এর সংশোধনটা কিভাবে হতে পারে হিংসা দূর করা কিভাবে করতে পারি অহংকার রয়েছে এটা দূর কিভাবে করতে পারি এই সংক্রান্ত প্রশ্ন যদি করবেন আমরা বুঝব যে ইসলাম যে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা সেটা আপনারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করছেন এবং সে পুরো ইসলামের উপর আমল করার এবং পুরো ইসলামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আপনারা সচেষ্ট আল্লাহ তাআলা যেন কবুল করেন আমাকেও যেন তৌফিক দেন আপনাদের সবাইকেও যেন জাযাকাল্লাহু খাইরান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমরা শুনতেছিলাম